വിശുദ്ധ ബൗലോ സ്ലിഹ കൊളോസുസാർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വചനം ഇപ്രകാരം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സൃഷ്ടാവിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് അനുസൃതമായി നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുവിൻ ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം നീ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി മാറണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൗതിക സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറം നമ്മുടെ ആന്തരികമായ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്ന് സൃഷ്ടാവായ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുവാൻ കാരണക്കാരനായ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പുതിയ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് ധരിക്കാം എന്താണ് പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത സുവിശേഷങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പക്ഷേ അത് തന്നെ ആയിരിക്കാം അനോഡൊമിനി എന്ന് പറയുന്ന എ ഡി അതായത് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വർഷമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശേഷമുള്ള വർഷം അറിയപ്പെടാൻ കാരണം ഈ പുതിയ മനുഷ്യൻ ഒത്തിരിയേറെ ഈ ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം മാത്രമേ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല വളരെ ചുരുങ്ങിയ മേഖലയായിരുന്നുവെങ്കിലും മൂന്ന് വർഷം മാത്രമേ പരസ്യജീവിതം നയിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തുപോലെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെയും ചിന്താഗതിയെയും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെയും ദൈവശാസ്ത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ മാറ്റി എഴുതുവാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ആ യേശു എന്തൊക്കെയോ ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ പുതിയ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുവാൻ പൗലോസ്ലിഹ ആവശ്യപ്പെടുക മറ്റൊന്നുമല്ല പുതിയ മനുഷ്യൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമായിരുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സ്നേഹം തന്നെയായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സ്നേഹമാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് വഞ്ചിക്കുന്നവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നവൻ്റെ കാല് കഴുകുന്നത് പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അവനെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതും അവനെ തിരികെ വിളിക്കുന്നതും പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് തന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോഴും അവരെ തേടി ഇറങ്ങി തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുവാനാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പുതുവർഷത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആന്തരിക വ്യക്തിത്വത്തെ നമുക്ക് നവീകരിക്കാം പുതിയ വ്യക്തികളായി മാറാം നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പോലല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ പുതിയ രീതിയിലായി മാറട്ടെ ഈ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉടയവരായി നമുക്ക് മാറാം അങ്ങനെ ഈ ദൈവത്തെ ഈ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ അതിനായി നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പുതുവത്സരത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ പുതുവത്സര ആശംസകളോടെ കാര്യസ്ഭവനിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട അനീഷച്ചൻ